Atenção que dois homens foram presos, acusados de participarem da morte do João Eduardo Bianchi, de 43 anos. Ele foi morto num crime brutal registrado na Zona Leste de Londrina, no comecinho do mês, no último dia 8. Ele foi morto, gente. Ele foi espancado com o uso de uma corrente. A nossa equipe tem os detalhes agora, porque com a prisão desse segundo suspeito do crime, a polícia espera esclarecer alguns pontos tão estranhos em toda essa investigação. Reportagem completa agora, aqui no Balanço. A história é cercada de mistério. Algumas testemunhas disseram à polícia que viram o corpo de João Eduardo Bianchi, de 43 anos, caído numa das ruas da Vila Operária, na zona leste de Londrina. Eles então chamaram o socorro. No momento do atendimento, os bombeiros perceberam que a vítima tinha diversos ferimentos graves na região da cabeça. Ele então foi encaminhado até o hospital universitário, mas não resistiu e acabou morrendo no mesmo dia. O laudo do IML aponta que a causa da morte foi ferimento na cabeça provocado por algum objeto contundente, ou seja, algum objeto pesado. Algumas testemunhas também disseram que viram dois homens saindo da casa e um deles estava com uma corrente. E a polícia acredita que essa corrente tenha sido o objeto utilizado para matar o João Eduardo. Duas pessoas foram responsáveis pelas agressões contra a vítima. O, a, o proprietário da residência permitia que essas pessoas morassem na casa. São pessoas em situações de vulnerabilidade social, é, não tinham onde morar e ficavam, então, na, na, nessa residência. É, nós verificamos que houve injeção de bebida alcoólica. Alguns relatam até que alguns seriam usuários de drogas, mas não, não tem informação se no momento estavam sob efeito de drogas. Houve um, uma discussão na rua por motivo fútil é, e aí a, os dois agrediram a vítima. E, posteriormente, a vítima acabou entrando para dentro da residência e um deles vai até lá e acabou agredindo a vítima lá dentro e, e, e sai com a corrente. Verificando lá o necropsia, a causa da morte foi traumatismo craniano é, provocado por conhecimento um contundente. Então, a, tudo indica realmente que, que a morte foi causada pelo, pelo segundo suspeito utilizando essa corrente. O primeiro suspeito que foi preso em Londrina deve ser solto, já que teria apenas chutado a vítima. Já o homem preso em São Sebastião da Moreira deve ter a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Na sexta-feira nós fizemos a prisão de um suspeito. Não foi feita divulgação porque nós entendimos que se houvesse a divulgação da prisão de um dos suspeitos, o outro seria alertado da, 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 sobre a prisão e, e, e dificultaria essa prisão. E realmente ele já tinha até, tinha até saído da, da cidade de Londrina, é, por sair civis conseguir é, localizar na cidade de São Sebastião da Moreira, ou seja, já bem distante de Londrina, num sítio ali, uma propriedade rural, e então na, ontem de manhã os policiais foram até aquela, até aquela propriedade rural e efetuaram a prisão dele. Tá aí, gente, vamos aguardar então que a polícia consiga concluir esse inquérito, né, pra gente entender o que aconteceu com esse homem morto violentamente na zona leste da cidade. Meio de 20!